அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயனடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி இருபத்தி மூன்று இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆராய்ச்சி மாணவர் திரு மு பொன் ராமலிங்கம் அவர்கள் வந்திருந்திருக்கின்றார்கள் பொன் ராமலிங்கம் தமிழகத்தை சார்ந்த மாணவர் திருவாரூரிலே இருக்கக்கூடிய மத்திய பல்கலைக்கழகத்திலே தன்னுடைய இளநிலை முதுநிலை பட்டப்படிப்பினை பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் மதுரை மாவட்டத்தை சார்ந்த மாணவர் தெலுங்கு மொழியை தற்பொழுது பயின்று வருகின்றார் அதன் அடிப்படையிலே இன்று அவர் எரியும் பூந்தோட்டம் என்கின்ற தெலுங்கு மூல மொழியை கொண்டு அந்த நூலை தேர்ந்து இங்கே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக வருகின்றிருக்கின்றார் சலீம் அவர்கள் தெலுங்கிலே எழுதி தமிழிலே சாந்தாதத் அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கக்கூடிய எரியும் பூந்தோட்டம் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வை பற்றியதான ஒரு நூல் என்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பல நூல்களை கற்பதிலே அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கிறது பவா செயலத்துறை போல ஒரு கதை சொல்லியாக தன்னை பாவித்துக் கொண்டு கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு மாணவராக திகழ்ந்து வருகின்றார் கதை சொல்வதிலே தனக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஒரு தமிழகத்தை விடுத்து இப்பொழுதுமே காசி என்பது ஒரு புனித புனித தலமாக இருக்கும் எனவே தமிழை பயில்வதற்கு ஒரு நல்ல இடம் பாரதி கூட காசி வரை சென்று தமிழையும் தமிழ் சார்ந்த சில பணிகளையும் விடுதலை சார்ந்த பணிகளையும் முன்னெடுத்த ஒரு துணிதான் அந்த காசி அத்தகைய ஒரு புண்ணியமான ஒரு இடத்திற்கு சென்று தமிழை பயின்று வரக்கூடிய மாணவர் குன்றாம் அவர்கள் இன்று அவர் பயிலக்கூடிய தெலுங்கு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு நூலை தேர்ந்து வந்திருப்பது தெலுங்கு மொழிக்கான ஒரு களம் ஒரு கதை களத்தை நாம் அறிவதற்கான ஒரு நல்லதொரு தேர்வாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே இன்றைய நிகழ்விற்கு வரைந்திருக்கக்கூடிய வாரணாசி காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் குன்றாம் அவர்களை நாங்கள் வரவேற்று நூல் கருத்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றம் மூலியமா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஐயனாடார் ஜானகியம்மாள் காலேஜ் சார்பா அனைவருக்கும் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கின்ற தலைப்பு வந்து இந்த நூலோட பேர் வந்து எரியும் பூந்தோட்டம் இது வந்து தெலுங்குல வந்து காலதுனா பூலதோடா அப்படிங்கிற வாசகத்துலதான் அந்த நாவல் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இத வந்து சாந்தாதத்துங்கிற மேடம் வந்து தமிழ்ல வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இந்த நூலுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கியிருக்கு தெலுங்குல காலதுனா போலதோடங்கிற அந்த இந்த நாவல் இந்த நாவலோட ஆஹ் கதை அம்சம் எப்படின்னா ஆஹ் நாவல் வந்து ஆஹ் ஒரு எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸுங்கிறது வந்து அந்த காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபது எண்பது அந்த பீரியட்ல வந்து எந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கேள்விக்குரிய விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஆஹ் ஒரு சில மக்கள் வந்து படிப்பறி இல்லாம ஆஹ் ஒரு சிலருக்கு வந்து சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாம அதை வந்து ஒரு ஒரு குற்றத்துக்கு விஷயமாவே பார்த்து அதை வந்து வெறுத்து ஒதுக்குனாங்க அப்படி வந்து அந்த விழிப்புணர்வை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த நூலை வந்து சலிமுங்கிறவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து நூல் எழுதியிருக்காரு இந்த நூலுக்கு வந்து சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கியிருக்கு ஆஹ் இந்த நூலோட கதை அந்த நாவலோட கதாபாத்திரங்கள் யாருன்னு சொல்ல போனா ஆஹ் குமார் சுதீரா மாதுரி இது ஒரு ஃபேமிலி இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கிற ஒரு படிச்ச ஒரு நல்ல பட்டதாரியான ஒரு பேங்க்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அலுவலக ஊத் அலுவலக ஆபீசர் தான் அந்த குமாருங்கிறவர் அந்த குமாரோட லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி இன்னொரு 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 பக்கம் என்னன்னா இன்னொரு வந்து சாதாரண ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல ஆஹ் ஒரு லாரி கிளீனரா வேலை பாக்குற ஆஹ் கோச்சடையாங்கிற கோடையாங்கிற ஒரு ஐய ஒருத்தருக்கும் நாகமாங்கிற அம்மாவுக்கும் இவங்கிற இவங்க ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்துக்கு சீனன் ஒரு பையன் இருக்கான் இவங்களோட வாழ்க்கையும் இந்த ஏழை குடும்பத்துல இருக்க மக்களோட வாழ்க்கையையும் இந்த நல்ல படிச்சு எஜுகேட்டடா இருக்க இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள லைஃப வந்து அழகா வந்து சூப்பரா சுத்தரிச்சிருப்பாரு சலீம் அவர்கள் இத வந்து சாந்தரத்து மேடம் வந்து நல்லா தமிழ்ல மொழி பெயர்த்திருக்காங்க இது எப்படி கதை கதை எப்படின்னா இப்ப வந்து குமார் குமார் வந்து குமார் மாதுரி அவரோட ரெண்டு பிள்ளைங்க மாதுரி வந்து அவரோட ஒய்ஃபு குமாரு குமாரோட முன்னாள் காதலி காலேஜ்ல படிக்கும் போது ஒரு பெண்ணை வந்து விரும்பி இருப்பாரு அந்த காதலிட்ட வந்து லவ சொல்லியிருப்பாரு அந்த லவ் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணா போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க கல்யாணம் முடிச்சு ரெண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு இந்த சுதீராங்கிற பொண்ணை வந்து தச்சையில அவர் மீட் பண்றாரு அப்ப மீட் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா 
அப்ப இவங்களுக்குள்ள மறுபடியும் அந்த பழைய காதல் வந்து தொடருது தொடரவுமே இவங்களுக்குள்ள அந்த நட்பு உருவாகி மறுபடியும் வந்து உடல் சார்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒண்ணு சொன்னால கடைசியில என்ன ஆகி போச்சுன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஓரம் ஆஹ் இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரிதான் போகும் இந்த கதை ஆனா கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து ரெண்டாவது முறை மீட் பண்ண கூப்பிட போகும்போது அப்ப சொல்றாங்க அவங்க எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஹெச்ஐ பாசிட்டிவ் இருக்கு நீ போய் வேணா செக் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க மாதிரிங்கிறவங்க அவங்க சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க இதை கேட்ட உடனே இவர் வந்து ஹெச்ஐவிங்கிறத பார்த்துட்டு பயந்து போய் என்ன சொல்றாருன்னா அப்ப நமக்கு இருக்கா அப்ப நமக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கா அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன இந்த மாதிரி பல 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 விதமான சிக்கல்களை உள்ளாகி மனதை தன்னைத்தானே வந்து குழப்பிக்கிறாரு குழப்பிக்கிறவங்க அதை பத்தி தெளிவான ஒரு இது இல்லாதனால அவர் வந்து சமூகத்துல வந்து நம்மளை வந்து ஒதுக்கிடுவாங்களோ நம்ம ஒரு ஐஸ்ட் வேலை இருக்கனால நம்மளை வந்து ஒதுக்கிடுவாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு தொழுநோயாளை விட கேவலமா நம்மளை பார்ப்பாங்கிற மாதிரி இவருக்குள்ள பல கேள்விகள் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாவது இவர் போய் செக் பண்ண போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எதிர்பார்க்கிறாரு எங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆனா அங்க போய் பார்த்தா அங்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க அப்ப நமக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு கௌரவமான இடத்துல இருக்கும் நம்ம போய் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் நம்மளை வந்து வேற மாதிரி பாத்துருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு அவர் போய் பார்க்காம கொஞ்ச நாள் இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சுத்தி வர நிகழ்வுகள் எல்லாமே அந்த எச்ஐவி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாவே அவர் கண் முன்னாடி தோணும் காரணம் என்னன்னா இந்த விளம்பரங்கள் காட்டுறது மக்கள் மத்தியில வந்து இந்த ஆஹ் காண்டம்ஸ் வந்து எப்படி விளம்பரம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்க்க 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 அவர் வந்து அதை பத்தி ஒரு விருப்புணர்வு தான் அவருக்கு வருது ரெண்டாவது இரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சுதிரா ஒரு நாள் வந்து லெட்டர் எழுதுறா லெட்டர் எழுதி இந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் இந்த லெட்டர் வந்து உன்கிட்ட கிடைக்கிறப்ப நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து என்ன அவளோட லைஃப் அவ சொல்றா ஏன்னா அவ சின்ன பிள்ளையில வந்து எப்படி வாழ்ந்தா எப்படி எப்படி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட அவ வளர்ந்தா அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா ஆஹ் இன்னொரு கணவர் இன்னொரு நபரோட வந்து ஒன்னா இருக்கும் போது அந்த நபர் இவங்களோட நல்லாதான் அன்பா பழகி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவ வயசுக்கு வந்த பிறகு இவள வந்து அந்த நபர் வந்து அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி பல 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 சூழ்நிலையில வந்து அவங்க வந்து ஆஹ் அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஆட்படுறதுனால கடைசியில அவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஆண்கள் எல்லாமே இப்படித்தான் இருப்பாங்களோ இந்த மாதிரி வந்து அவர் அந்த அந்த மாதிரிங்கிற கேரக்டர் வந்து அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க யோசிக்கிறதுனால அப்ப அவங்க வாழ்க்கை அவங்களே வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப வாழ்க்கைங்கிறது வாழ்றது தான் அனுமதிக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு அவங்க ஒரு தாத்வீகத்துல வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வாழும்போது இவங்களோட பழகி இப்ப குமாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்துருக்கும்னு சொல்லி இவர் நினைக்கிறாரு ஆனா கடைசி வரைக்கும் இவர் அந்த ஆஹ் எய்ட்ஸ் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு நினைச்சே தன்னைத்தானே வந்து இது பண்ணிக்கிறாரு ரெண்டாவது வீட்லயும் வந்து மாதிரிய வந்து ஒதுக்குறாரு ஏன்னா நமக்கு எய்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட மனைவிக்கு வந்துடும் மனைவி மூலியமா ஆஹ் அப்புறம் மனைவி இறந்துட்டா குழந்தையா இருப்பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒதுக்கி ஒதுக்கி ஒதுக்கியே ஆஹ் உடல்நிலை சரியில்லாம ரொம்ப ரொம்ப இதாயிடுறாரு ரொம்ப இதாகி போய் அப்படி இருந்துமே மாதிரி என்ன சொல்றா நீங்க வந்து யாரை விரும்பினாலும் சொல்லுங்க அவங்கள நான் கட்டாயம் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றா கடைசியில் இவர் என்ன பண்றாரு நான் போய் செக்அப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளினிக்ல போய் செக் பண்றாரு அங்க போய் செக் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா செக் பண்ணிட்டு நீங்க நாளைக்கு வாங்கணும்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க நாளைக்கு வரும்போது இவர் அதுக்கு முன்னாடியே தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து படிச்சிருக்கல நீ படிச்சனால ஏதாவது லெட்ரேச்சர் வேலைக்கு வந்து நீ வந்து லெட்ரேச்சர் வேலைக்கு வந்து ட்ரை பண்ண நான் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அங்க போய் நீ ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லி இவர் குமார் சொல்றாரு அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போறாங்க கொஞ்ச நாள் போன பிறகு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வந்த பிறகு டெஸ்ட் டெஸ்ட்ல வந்து பாசிட்டிவ்னு அவருக்கு வந்துருக்கு பாசிட்டிவ் ஒருவருமே அவர் வந்து நீ நம்ம வாழ்றதே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து மறுநாள் வந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ண போற மாதிரி இந்த கதை இருக்கும் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோடையாவும் ஆஹ் நாகமால் சீனும் இவங்க மூணு பேர் கேரக்டர் அப்படின்னா கோடையா வந்து ஒரு லாரியில வந்து கிளீனர் கிளீன் கிளீனரா வேலை பார்ப்பாரு அவர் வந்து ஆரம்பத்துல இந்த கதைக்குள்ள அவரை சொல்லும் போதே ஆரம்பத்திலே வந்து அவர் எச்ஐ நோய் முற்றியவராத்தான் இருப்பாரு அவர் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போனது நாகம்மா கூப்பிட்டு போவாங்க கூப்பிட்டு போய் அந்த டாக்டர் கிட்ட காட்டும் போது டாக்டர் சொல்லுவாரு ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்து எச்ஐ இருக்கு நீங்க வந்து டெய்லி வந்து செக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நான் நிறைய அறிகுற
வெறுத்து ஒதுக்குறாங்க வெறுத்து ஒதுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்ப வந்து கோடையாவை வந்து வெளியே வெளியே இழுத்து போடுறாங்க நாமல் அடிக்கிறாங்க சீனுவ சீனுவும் அடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து யாருமே ஆதரவற்ற ஒரு நிலையில அந்த வீட்டை விட்டு அடிச்சு பத்துறாங்க அப்ப அங்க இருந்து வேற ஒரு ஊருக்கு வந்து அந்த ஒரு தெருவுல தங்கி இருப்பா அங்க தங்கி இருக்கப்ப அங்கேயும் இதே மாதிரி வந்து அஹ் அந்த இப்ப புருஷனால உடம்பு முடியல அவங்க சாகுற நிலைமையில இருக்கான் சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணணும் இவங்க வந்து வேலைக்கு போய்தான் கஞ்சி குடிக்கணும் அந்த நிலைமை இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இவங்களால வேலைக்கும் போக முடியல வேலை பார்க்கிற இடத்துலயும் கூட போய் வேலை கேட்டாலும் நீங்க வந்து ஏன்னா பிரெஸ் மீட்ல அவங்க மீடியால போடவுமே என்ன ஆகி போச்சுன்னா நீங்க வந்து எய்ஸ்ட் வேலையான ஆளு உடனே பக்கத்துல வச்சா எங்களுக்கு வந்து எய்ஸ்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து விழிப்புணர்வு இல்லாதனால இந்த மாதிரி சொல்லவுமே வெறுத்து ஒதுக்கவுமே அவன் வந்து எப்படி வாழ்றதுங்கிற நிலைக்கு அப்படியே தள்ளப்படுறா அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது அவ தங்கி இருந்த ரெண்டாவது தெருவுல தங்கி இருந்த அந்த வீட்டுல அந்த வீட்டோட ஓனரமா அடிச்சு பத்துறா அந்த நேரம் பார்த்து கோடையா இறந்து போறான் இறந்து போறவுமே அவனை வந்து தூக்குறது கூட யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க தூக்குறது கூட யாருமே வராத சூழல்ல என்ன பண்றானா சரி யாரும் வரானு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து கோடையாவை தூக்கி தோல்பட்டையில போட்டுட்டு அந்த பையனை கையோட கூப்பிட்டு போய் ஒரு சுடுவாடு ஓரமா குளி தோண்டி அவனை அப்படியே புதைச்சிட்டு அப்புறம் திருப்பி வராங்க கோடையாவை தூக்கும் போது சீனு சீனு வெயிட்டாவே இல்லை ஏன் சீனு கூட ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருந்தான் அந்த அளவுக்கு வந்து வெறும் ஒரு நாணல தூக்கி போட்டு போற மாதிரி தான் நாகம் அவங்களுக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி உங்க சாந்தாதத்து மேடம் நல்லா எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து நீ நமக்கு வாழ்க்கையில என்ன பண்ண முடியும் யாருமே இல்லையே புருஷனா இருந்துட்டா பிள்ளையும் இருக்கும் நம்ம ஈஸ்வரம் அழி எங்க போனாலும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மீடியால காட்டினால அப்ப நம்ம வேற ஊருக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ட்ரெயின் ஏறி ஆஹ் விஜயவாடா லைன் விஜயவாடாவுக்கு போறாங்க விஜயவாடாக்கு போறப்ப அங்க ஒரு போ அங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கும்போது அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தங்கி இருந்து அங்க வந்து மஸ்தானம்மான்னு சொல்லி ஒரு அம்மா இருக்காங்க அந்த அம்மா வந்து அங்க பிச்சை எடுக்கிறவங்க பாவம் அவங்க ஃபேமிலியில வந்து அவங்க பிள்ளை பிள்ளை குத்தி எல்லாம் வளர்த்து நல்லா கட்டி வச்சுட்டாங்க ஆனா அவங்க உங்களை கண்டுக்கிறாம விட்டுட்டாங்க இவங்க வந்து தெருவுல வந்து பிச்சை எடுத்து பொலை போட்டுறாங்க அவங்களோட இவங்க இருக்கும் போது இவங்க வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க மஸ்தானம்மானு டெய்லி இவங்களும் பிச்சை எடுத்து ஏதோ பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிருக்காங்க இப்படி ஓட்டிக்கி இருக்கும் போது அங்க ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து இது யாரு புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை வந்து அபியூஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு எடுக்கிறான் அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு எடுக்கும் போது அந்த பொண்ணை வந்து கடைசியில வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷப்பட்டு இருக்கும் போது அவ சொல்ற அந்த மாதிரி எனக்கு எய்ட்ஸ் நோய் இருக்கு நீ சீக்கிரம் சத்துருவான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போறா அப்ப சொல்லும் போது அவன் அந்த ஆத்திரத்துல என்ன பண்றான் அந்த மஸ்தானம் அவ போட்டு அடிக்கிறான் அந்த அடிச்ச வேகத்துல ஒரு ரெண்டு நாள்ல அவங்களும் இறந்து போறாங்க கடைசியில மஸ்தானம்மாவையும் வந்து அவங்க வந்து இறுதி சங்க இறுதி சடங்கு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வேற ஒரு மாதா கோயில் கிட்ட போறாங்க அந்த மாதா கோயில் கிட்ட போகும்போது அந்த மாதா கோயில் இருக்கவங்க அங்கேயும் மாதா கோயில் வசதியில முன்னாடி உட்காந்து பிச்சை எடுக்கிறவங்க எல்லாம் இவங்களை வந்து அஹ் தள்ளி விடுறாங்க நீங்க ஏதுக்கு இங்க வரீங்க ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கு நீங்க வேற வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது ஆஹ் நான் வந்து எந்த திக்கட்டு நிலையிலயும் இருக்கேன் எனக்கு வந்து உதவ யாருமே இல்லை இப்ப ஒரு பிள்ளை இருக்கான் பிள்ளை பசி கேண்டி வந்திருக்கேன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லுவோமே ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சரி அங்க ஒரு ஒரு பெண்மணி வந்து சரி இருங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் தங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் படத்துல ஒரு சின்ன இடம் அங்கெல்லாம் தங்கிட்டு ஏதோ ஏதோ பிச்சை எடுத்து வாழ்க்கையை ஓட்டுறாங்க அந்த நாகம்மாளுங்கிறவங்க சீனு வந்து சீனுக்கு என்ன ஆசைன்னா நான் படிக்கணுங்கிறது ஆசை அதை வந்து நாகம்மல் என்ன பண்றாங்க நீங்க போய் படின்னு சொல்லுவாங்க பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூல்ல போய் சேர்த்து சேர்த்து விடுறாங்க சீனு போய் அங்க கொஞ்ச நாள் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருக்காப்புல படிச்சுட்டு இருக்கப்ப கடைசியில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா அந்த ஆஸ்பத்திரியில வேலை பார்த்த ஒரு கிளர்க்கு வந்து அந்த சைடு வரும்போது இவங்களை பாத்துடுறான் பாக்கும்போது அப்ப இந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் வந்து ஆல்ரெடி ஈஸ்வரம் இருக்காங்க தானே இவங்க எதுக்கு இங்க இருக்காங்க இவங்க இருந்தா எங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைய வந்து ஸ்கூல விட்டே ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய அபலமான விஷயம் அந்த இடத்துல நடக்குது கடைசியில அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு சீனும் மறுபடியும் திக்கட்ட நிலையில அந்த ஊரை விட்டே போறா ஊரை விட்டு போகும்போதுதான் மாதவிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்பதான் முத முத பாக்குறா மாதவிங்கிறவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி தான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் நோயாளி இருக்கவங்க எல்லாம் மொத்தமா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு தனியா ஒரு கேப் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சு அங்க நான் வந
அப்ப நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க இத்தனை மாதிரி இருக்க கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி வந்து புதுசா ஒரு இதை உருவாக்கி எல்லாரையும் வந்து நல்வழிப்படுத்தணும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்த அவங்க பண்றாங்க இதை பார்த்தோடனே நாகம்மல் என்ன பண்றாங்க சரின்னு சொல்லி போய் அங்க தங்கி ஏன்னா அவங்க ஒருவேளை சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க இப்ப அவங்க கொடுக்கும் போது ஆஹ் மாதவி அவங்க வந்து டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அங்க இருக்க வேலையை பாத்துக்கிறாங்க மாதவி மேல ரொம்ப விருப்பம் ஆகி போச்சு நாகம்மாளுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு சகோதரி மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்து யாருமே ஆதரவுற்ற நிலையில இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுக்குறவங்க ஒருத்தவங்க வந்த உடனே அவங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கும் இல்ல அதே மாதிரி வந்து ஆஹ் நாகம்மாள் வந்து மாதவி மேல ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க அன்பா இருந்த பிறகு கடைசியில வந்து அவங்க வந்து மாதவி கிட்ட இருக்க அந்த ஆஹ் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய விஷயங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படிச்சு தெளிவுற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹெச் சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு இது மூலியமா எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் எப்படி வந்து ஆஹ் வந்து இந்த நோய் இருந்தாலுமே எப்படி நம்மளை நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது எப்படி இது இருந்தாலுமே மத்தவங்களுக்கு எப்படி பரவிடாம பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க இதுல வந்து அவங்க குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் என்ன பேசுறாங்கன்னா இப்ப பாலியல் தொழில் பண்றவங்க பாலியல் தொழில் பண்றவங்க மூலியமா மத்த மக்கள்களுக்கு வந்து அந்த எய்ட்ஸ் நோய் பரவுது அப்ப வரவங்கிட்டையும் பரவுது இவங்கிட்டையும் ஆல்ரெடி பரவும் இப்படி மாறி மாறி எல்லார்ட்டையும் பரவுனா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புற்றுநோயா மாறி எல்லாருமே இறந்துருவாங்க இந்த சூழ்நிலைய வந்து கட்டுப்படுத்தணுங்கிறக்காண்டி இப்ப அங்க ஒவ்வொரு இடமா போய் இப்ப பாலியல் தொழில் பண்றவங்கிட்ட போய் பேசுறாங்க அப்ப அங்க போய் பேசும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கஸ்டமர் எல்லாம் வராங்க அதெல்லாம் சரி ஆனா நீங்க வந்து ஆணுரை யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி மாதவி அண்டு நாகம்மல் ரெண்டு பேருமே கேக்குறாங்க அப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணதான் சொல்றாங்க ஆனா வரவங்க அப்படி இல்லை அவங்க எல்லாம் போதையில வராங்க அவங்க நம்ம சொல்றதே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க இருக்கிறதுலயே மிருகத்தோட ரொம்ப பயங்கரமா நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட சூழ்நிலை எடுத்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மூணு பெண்கள் உட்கார்ந்து சொல்லும் போது அதுல ஒரு பெண் மட்டும் அமைதியா இருக்காங்க அந்த ஒரு பொண் ஏன் அமைதியா இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்புறமேல் தான் அவங்க யோசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நாகம்மல் தனியா வரும்போது அந்த பொண்ணு தேடி வந்து மா நாகம்மாள்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு எய்ஸ் நோய் இருக்கு அது எனக்கு தெரியும் இதை நான் சொன்னா வந்து இந்த கூட்டத்துல என்னை வச்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே என்னை அறுபது ரூபா பார்ப்பாங்க அதனால நான் சொல்லாம இருந்தேன் உங்களை பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒரு தைரியம் நம்பிக்கை வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க என்ன அதனால உங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும்னு கேட்டேங்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண் சொல்லவுமே இவங்க என்ன சொல்றாங்க நீயும் கவலைப்படுற எனக்கு எய்ஸ் நோய் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாகம்மா சொல்லும் போது அவன் நம்பல ஏன்னா இப்போ பாக்குறப்ப வந்து சாகர நிலையில இருந்தா எப்ப அவங்க பிச்சை எடுக்கிற டயத்துல இப்ப இங்க மாதவி கிட்ட வரும்போது இப்ப வந்து ஆரோக்கியமா வாழ ஆரம்பிச்சுட்டா எப்படி வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த விஷயத்த இப்ப பாக்கவுமே ஆச்சரியமா பாக்குற அந்த பொண்ணு எப்படி இவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு உண்மையிலே இருக்குன்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு அப்புறம் போறா நீ நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவல் வான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்க ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டே வர வர கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் எல்லாருமே இந்த எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி ஒரு மிகப்பெரிய பங்கன் நடத்தி அந்த பங்கன்ல வந்து இந்த நாகம்மாள்ங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துறாங்க அந்த பாராட்டு விழா நடத்தும் போது அந்த பாராட்டு விழால அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை எடுத்து சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து எய்ட்ஸை பத்தியே வந்து விழிப்புணர்வை எடுத்து சொல்றாங்க எடுத்து சொல்றாங்க இந்த விஷய இந்த விஷயத்தோட அவங்க வந்து வாழ்க்கையில நம்ம ஏன் வாழ்றோம் எதுக்குடா வாழ்றோம் யோசிக்கும் போது அவங்க வந்து மத்தவங்களுக்காண்டி ஒரு புரோஜனம் உள்ள ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணி போகணுங்காண்டி வாழ்றாங்க ஆனா இவங்க இந்த மாதவியோட வந்து சேரும் போதே சீனுங்கிற பையன் இறந்துருவான் பாவம் ஏன்னா எந்த ஒரு தப்புமே பண்ணாதவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே நாகம்மாலும் சீனுவோம் ஆனா தப்பு பண்ணது கோடையா கோடையா வந்து பீனரா இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையில அவருக்கு எய்ஸ் பரவிடுச்சு அது மூலியமா எந்த தப்புமே பண்ணாத இவங்க ரெண்டு பேருமே பாதிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமை இத வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க சாந்தபக்தி மேடம் மூலத்துல வந்து அவர் சலீம் சார் நல்லா எழுதிப்பாரு இந்த மாதிரி வந்து இந்த கதை வந்து இதோட நிற்கும் அவ பாராட்டு உள்ள எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரஸ் மீட்ல அவ பேட்டி கொடுப்பா அந்த விஷயம் வந்து டிவில ஒளிபரப்பாகும் இந்த இடத்துல வந்து குமார் வந்து சாகர இவர் வந்து இந்த டெஸ்ட் எடுத்திருப்பாருல டெஸ்ட் எடுத்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு நீ நாளைக்கு நம்ம வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லி இவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆஹ் டிவி கிட்ட உட்காந்து
அதுக்கு வந்து இப்ப நீங்க தயாரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் போறாரு போகும்போது வந்து பக்கத்துல மாதிரி மனைவியும் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இருக்கு உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு குமாரு ஆஹ் டாக்டர் உங்ககிட்ட நான் தனியா பேசணும் சொல்றப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க சரி போ பேசுன்னு சொல்லி இவங்க வெளியே போன பிறகு அவர் டாக்டர் டாக்டர் தான் அவர் கேட்கிறாரு குமாரு வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் நாங்க வந்து மெடி மெடிக்கல் ப்ரொசீஜரை பார்ப்போம்னு சொல்லி இவர் சொல்றாரு டாக்டர் அப்ப அவர் சொல்றாரு அழுத்தி கேட்கிறாரு ஆஹ் பிளட் பிளட் டெஸ்ட்ல நீங்க பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எயிட்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்ப கேட்கும் போது அவர் ஆச்சரியமா பாக்குறாரு எப்படி பாசிட்டிவா வரும் இது வந்து கவர்மெண்டோட அப்பூர்வங்கிற ஹாஸ்பிட்டலு இது எப்படி வந்து தப்பா போகும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கிடையாது நெகட்டிவ் தான் நீங்க வந்து எயிட்ஸ் கேக் எயிட்ஸ் எயிட்ஸ் பாசிட்டிவா கிடையாது உங்களுக்கு நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து நாங்க ஆஹ் இந்த மெடிக்கல் ப்ரொசீஜரே ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்றாரு இதை கேட்கவுமே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ ஒரு ஒரு தனியார் தனியார் பிரைவேட்ல போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து பாசிட்டிவா வந்துச்சு அதை அவர் நம்பிக்கிட்டே கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து தன் வாழ்க்கையை வந்து தற்கொலை நினப்பு போயிட்டாரு தன் வாழ்க்கையில பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு ஒரே ஒரு தப்புனால தன் வாழ்க்கையை ஒட்டு மொத்தமாவே வந்து தற்கொலை பண்ற நிலைமைக்கு அவர் வந்து சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் தான் அவர் யோசிக்கிறாரு அப்போ வந்து நம்ம வந்து லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னோட மனைவி கிட்ட அவர் சொல்றாரு மாதிரி கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து சுதிராங்கிற கா காலேஜ் ஃப்ரெண்டோட நான் முன்னாடியே லவ் பண்ணேன் அவங்களோட நான் இப்போ வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த ஒரு தப்புனால தான் நான் வந்து எனக்கு அவங்களுக்கு எய்ஸ் வந்து அவங்க இப்போ தான் தற்கொலை பண்ணி இறந்தாங்க எனக்கும் வந்துருச்சு அதனால உங்களுக்கு இதாயிருமோன்னு சொல்லி தான் நான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அதனால தான் தற்கொலை பண்ண போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எடுத்து சொல்லிடுவார் அவரோட நிலையை இதை கேட்கவுமே மாதுரிக்கு சாக்கா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஏன் இது பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு எய்ஸ் வந்தாலும் ஏன் நாங்கள் வந்து இது பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் நாங்கள் பார்த்துக்க மாட்டோமா நீங்களும் என்ன இருந்தாலும் என்னோட கனவு தானா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு படிச்ச பெண்மணி எந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்கிறது ஓரளவு நல்லா சித்தரிச்சிருப்பாங்க அந்த கதையை கடைசியில அவர் வந்து இனிமேல் இந்த வாழ்க்கையில இந்த தப்பே நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரு அதோட நிற்பாரு இதோட இந்த கதை வந்து முடியும் மேடம் நன்றி தன்னையும் தன்னை சூழ்ந்திருப்பவர்களையும் பாதுகாப்பான சூழலில் வைத்திருப்பதற்கு வாழ்க்கை குறித்த அழகான புரிதலும் நோய் குறித்த அறிவு முக்கியமானது அந்த வகையில் அஹ் அதற்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற எரியும் பூந்தோட்டம் என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மு பொன் ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றனர் அனைவருக்கும் வணக்கம் சலீம் அவர்கள் எழுதியதை தமிழ்படுத்தி எரியும் பூந்தோட்டம் என்கின்ற ஒரு நாவல் இது கிட்டத்தட்ட அந்த எச்ஐவி என்கின்ற பாலியல் நோய் சம்பந்தப்பட்ட கதையாக அமைத்திருக்கிறார் இரண்டு குடும்பத்தினை காட்டி அந்த குடும்ப வாழ்க்கை இரண்டு மிகப்பெரிய குடும்பங்களை காட்டி அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சீரழிவும் பிறகு அந்த சீரழிவு நிவர்த்தி செய்யப்படுவதும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட இந்த சமுதாயத்தில் அதுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை என்பதை பரிந்துரைப்பதுமாக இந்த கதை நிறைவு பெறுகிறது என்பதுதான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது குறிப்பாக இந்த குமார் என்கின்ற ஆசிரியர் அவர் தவறு செய்கிறார் ஒரே ஒரு முறை தவறு செய்கிறார் அந்த தவறு செய்த பெண் தவறானவள் அவளுக்கு அந்த நோய் இருப்பது இருக்கிறது என்பதை கொண்டு வாழ்நாள் முழுவதும் பயந்தே வாழ்கிறார் என்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கோடையின் என்பவன் தன்னுடைய மனைவி நாகம்மா குழந்தை சீனு இவங்க மூணு பேருமா சேர்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை கிளீனரா இருக்கிறவன் தப்பு செய்வான் அப்படிங்கிறது காலகாலமா இருக்கிற என்னைக்கு இல்ல முன்னாடி காலகாலமா இருந்த எல்லா இடங்களில் இருந்த டிரைவர் கிளீனருக்கு இது தவறான செய்கை உண்டு அப்படிங்கிறது அந்த கதையில மையப்படுத்தி தந்திருக்கிறார் நினைக்கிறேன் அந்த மையமான செய்தியை வச்சுக்கிட்டு அந்த கதை நகருகிறது நாகம்மா சீனு ரெண்டு பேரும் அந்த ரெண்டு பேருமே ஏதும் தவறு செய்தா செய்யாதவர்கள் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த நோய் வந்து இந்த ஊரே அவர்களை அந்த நோய் வந்தது வந்து அது ஒரு சுட்சமா ஒரு செய்தியை காட்டுறாரு அது மீடியாவில் கொண்டு போய் காட்டுறாங்க ஏன்னா அவருக்கு ஒரு காலத்தில் அப்படிதான் இருந்தது அந்த மக்களை அசிங்கப்படுத்துவதும் அவர்களை மானபங்கம் செய்து அவர்கள் வாழ்விழக்க செய்வதும் ஒரு காரியமா இருந்தது இந்த எச்ஐவி வந்து ஒரு பீக்ல இருந்த பொழுது இப்படி ஒரு வழக்கம் தமிழ்நாடு எல்லா பகுதியுமே அப்படி இரு
பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கணும் ஆசைப்படுற அந்த சீனுக்கு கூட அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த ஒருத்தன் பார்த்துட்டு அவ வந்து கொடுக்கற தொல்லை அதனால அந்த பையனுடைய மன உழைப்பு கொஞ்ச நாள் நாம அந்த நோய் முத்தி போய் இறங்கு போறது பிறகு நாகமா மட்டும் தனியா இருக்கிறது அவர் ரயில்வே நிலையத்துல பிச்ச எடுக்கிறது வந்து பிறகு எங்கெல்லாம் அவங்க நகர்த்தப்படுகின்றார்களோ அங்க எல்லாமே அவர்களுக்கு துன்ப வாழ்க்கையாகவே இருந்தது ஆனா கடைசியா முடிக்கும் பொழுது இந்த கதைய நாகம்மாவுக்கு மாதவி என்கின்ற பெண்ணு தொடர்பு கிடைத்த அந்த மாதவி ஒரு அறக்கட்டல் நிறுவி அது வழியா அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதனால அங்க எல்லாருமா சேர்த்து வைத்து விழா எடுத்து அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்த செய்தியை பாக்குறாரு இப்ப முதல்ல விடப்பட்ட குமார் குமார் பார்த்து அந்த செய்தி எடுத்து வந்து அவருக்கு எச்ஐ உண்மையிலே இல்ல அது எப்ப தெரிய வருதுன்னா பிறகு அந்த ஒரு ஆய்வுபூர்வமான ஒரு உரையாடல் நிகழ்கின்ற பொழுது அந்த மருத்துவமனையில செஞ்சது எப்படி தவறாக போகும் தனியார் மருத்துவமனையில ஏமாத்துறதுக்காகவே இந்த வேலையை பாக்குறாரு என்ற தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஒரு குட்டு வச்சிருக்கிறாரு கதை ஆசிரியர் ஆக ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தா எச்ஐவி என்கின்ற பாலியல் நோய்க்கான ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு நாவலாக இந்த நாவல் இருக்கிறது என்பதுதான் உணர முடிகிறது ரொம்ப அழகா கதை சொல்லியாக ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அதுவும் ரொம்ப யதார்த்தமான தமிழ்ல காசியில இருக்கிற தம்பியாக இருந்தாலும் கூட அவருக்கு நல்ல ஒரு ஒரு நா நாட்டுப்புற நடையோட அழகான தமிழ் எளிய தமிழ் ரொம்ப அழகா பேசினாரு அந்த தமிழ்ல ரொம்ப நிறைவாக அந்த கத கதையை முழுவதுமாக சொல்லி முடிச்சாரு கடைசியில படித்தவர்கள் விரைவில் புரிந்து கொள்வார்கள் அதான் அதோடைய அடிக்கோடு படித்தவர்கள் விரைவில் புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதை அதாவது மாதவி வழியாக உணர வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா படித்தவங்க தான் நிறைய அந்த இதை இதை பத்தி விழிப்புணர்வு இல்லாம அதிகமான தவறு செய்கிறார்கள் என்பதற்காக காட்டப்படுகின்ற ஒரு கதாபாத்திரமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் உணர முடியும் ஆக ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பாலியல் நோயாக இருக்கிற எச்ஐவி இந்த எச்ஐவி நோய் வந்து போச்சுன்னா வைரஸ் அந்த வைரஸ் வந்துன்னா அவங்க உடம்புல இருக்கிற எதிர்பார்ப்பாற்றல்லாம் அழிக்கப்பட்டு பிறகு அது எல்லா நோய்களுக்கும் ஆளாகி இறந்து படுதல் தான் அதுக்கு காரியமாக இருந்தது என்ற ஒரு காலகட்டத்துல இன்னைக்கு நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய எதிர்ப்பு மருந்து இன்னைக்கு நிறைய அதுக்கான மாற்று மருந்து எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனா இந்த கதை எழுதப்பட்ட காலம் அதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப அது தெலுங்குல எழுதப்பட்டு அந்த தெலுங்குல இருந்து தமிழ்படுத்தப்பட்டதுல தமிழ்படுத்தப்பட்டதுல எந்த அது கதையாசிர இன்னைக்கு நம்ம பேசின தம்பி எப்படி அத படிச்சு அவர் சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் எப்படி சொல்றாருன்றது பிறகுதான் நமக்கு புரியும் எப்படி அது மொழி மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மாற்றம் இல்லாமல் தெலுங்கு இருப்பது போலவே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதா என்பது தெரியல இருந்தாலும் கூட ஒரு விழிப்புணர்வு நாவல் என்று கேட்ட ஒரு மனநிறைவு நல்ல சிறப்பாக இந்த கதை சொல்லியாக கதை சொல்லிய அப்ப பொன்றாம் அவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி நல்ல நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏனா ஞானியம்மாள் கல்லூரி அதனுடைய இளநிலை தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் வினோத் சார் அவர்களுக்கும் சாந்தி மேடம் அவர்களுக்கும் என்னோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அருவி நண்பர் லட்சுமன் சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இருக்கின்ற அத்துணை இந்த கதையை கேட்பதற்கும் இந்த நிகழ்வுகளை கலந்து கொள்வதற்கு ஆர்வமா இருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த முனைவர் ரத்ன வேங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு நியூசிலாந்தை சார்ந்த லக்ஷ்மணன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எரியும் பூந்தோட்டம் திரு சலீம் எழுதியதை சாந்தா தத் என்பவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இதுல ஒரு சிறப்பான அம்சம் என்னன்னா இயற்கையை இயற்கையாகவே அவர் படம் பிடித்து காட்டியது ஒருவர் தடம் மாறி செய்த தவறு ஒன்றின் விளைவாக அவர் தம் தனி வாழ்விலும் குடும்ப வாழ்விலும் ஏற்படும் சிக்கல்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மனக்குழப்பங்கள் இவற்றையெல்லாம் இப்போது நம் பேசுகிறது வேறு ஒருவர் செய்த தவறுக்கு பலியாகும் ஒருவரின் பலியும் அவலமும் இதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியதுங்க முக்கியமாக அந்த ஒரு பரிசோதனை முடிந்து நமக்கு ஆவலாக காத்திருப்போம் என்ன நடக்கிறது நடக்கிறது அந்த மனக்குழப்பங்களை எப்படி தனியார் மருத்துவமனைகள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன என்பதை அழகாக ஐயா சொன்னது போல் ஒரு கொட்டு கொட்டியிருக்கிறாங்க ஆக எய்ட்ஸ் நோய் குறித்தும் அந்நோய்க்கு ஆளானவர்கள் மீதான சமூகத்தின் தாக்குதல்கள் வன்மங்கள் அச்சங்கள் ஐயங்கள் இதெல்லாம் குறித்து ஆழமான ஆய்வொன்றுக்கு ஆய்வொன்றை முன்வைக்கிறது இந்த புதினம் என்று எனக்கு நன்றாக படுகிறது இந்த நாட்டில் புத உதாரணமாக ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து நாடு பார்க்கும் பொழுது இதை ஒரு பெரிய விடயமாக இவர்கள் கொள்வதே இல்லை ஒரு ஒரு சில இடங்களில் ஒரு நீச்சர்க்கையை கூட ஒத்துக்கொண்டு போகின்ற அளவிற்கு இந்த நாடுகள் முன்னேறுகின்றனா முன்னே முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றனவா அல்லது பின்ன பின்னோக்கி செல்கின்றனா தெரியாது அதையெல்லாம் பெரிதுபடுத்தாமல் வாழ்க்கையே வேறு மாதிரி இங்கே பார்க்குறாங்கன்றது தான் இங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்
அந்நோய் குறித்த பரிசு புரிதல் இன்மையால் ஏற்படும் விளைவுகள் அது அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி இதுக்காக கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா புரிதல் இல்லாமல் மக்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்வதும் இறந்து போவதும் தற்கொலைக்கு முயற்சிப்பதும் இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விடயம் என்பதை இந்த நாவலாசிரியர் புதின் ஆசிரியர் தெரிவிக்கிறார் என்றுதான் எனக்கப்படுகிறது ஆக அந்நோய் குறித்த புரிதல் இன்மையா ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்கி அதனை புரிந்து கொள்ள வைக்கிறார் என்பதும் சமூகத்தால் விளக்கப்பட்டு விளக்கே வச்சிடுறாங்க விளக்கப்பட்டு வெறுக்கப்பட்டு துரத்தப்பட்டு மன உளைச்சல்களுக்கு ஆளாகி வாழ்கின்ற மக்களின் அவலநிலையை அழகாக படம்பிடித்து காண்பி காண்பித்திருக்கிறார் சலீம் அவர்கள் அத்தகைய தாக்குதலுக்கு எது எதிராக போராடி வெற்றி பெற மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிகளையும் வாய்ப்புகளையும் ஆசிரியர் அடையாளம் காட்டுகிறாரோ என்றெல்லாம் எனக்கு படுகிறது இதை கூறிய பொன்றாம் ஐயா அவர்கள் அப்படியே உள்வாங்கி தன்னுடைய கதை சொல்லி பாபா செல்லத்துறை போல அழகாக கதை சொல்லி கதை சொல்லியாக மாறிவிட்டார் அந்த மாற்றம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்று நன்றாக உணர முடித்தது ஆக வாசகர்கள் இதை நிற நிறைய படிக்க வேண்டும் என்ப என்று அவர் நினைத்த ஒரு நினை நினைப்போ அல்லது முயற்சி நிச்சயமாக மாணவ மணிகளை போய் சேரும் ஆக இதை நாம் படிக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கும்போது ஒரு புரிதல் மிகவும் அகன்று இருக்கும் என்று தான் எனக்கு படுகிறது இந்த தருணத்தை உருவாக்கி தந்த ஐயநாடார் கைலூரிக்கும் அருள்மொழி அம்மாவிற்கும் இதை அழகாக நடாத்தி கொண்டிருக்கும் வினோத் ஐயாவுகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிறைய படிக்க வேண்டும் நிறைய புரிதலை நமக்கு வர வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா கருத்துறை வழங்கி சிறப்பு லக்ஷ்மன் சொக்கலிங் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி இருபத்தி மூன்று பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி வாரணாசி காசி இந்து பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி மாணவர் திரு மு பொன்னு ராமலிங்கம் அவர்கள் சாந்தாதர் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பூந்தோட்டம் எனும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆவது ஆண்டுகளில் மக்களை பெரிதும் அச்சுறுத்தி வந்த ஹச்ஐவி நோயானது தொட்டு பேசுவதால் அருகில் உட்கார்வதால் பரவாது உடல் எலை குறைதல் உடற்சோர்வு ஏற்படும் பொழுது தியானம் சரிவிகித உணவு சத்தான உணவுகளை உண்ணும் போது நோயை வெல்ல முடியாது ஆனால் ஆயிலை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் என்பதாக ஹெச்ஐவி குறித்த விழிப்புணர்வை எடுத்துரைத்து பேசினார் பொதுவாக சுய ஒழுக்கம் மன கட்டுப்பாடு என்பதை மறந்த மனிதன் சந்திக்கும் துன்பங்களையும் சமூக அவலங்களையும் அவரது சந்ததியினரின் அழிவையும் எடுத்துரைத்து பேசிய மாணவருக்கு நன்றி குறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நியூசிலாந்தை சார்ந்த முனைவர் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி குறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி குறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி